сегодня в мировых христианских новостях. Он муж и отец, и он содержится в одной из худших тюрем мира лишь за рассказ о своей вере. Сегодня жена пастора Саида Абидини рассказывает их историю любви, суда и веры. А также на Филиппинах семья христиан была убита в результате нападения из засады. По словам местного пастора, эта трагедия должна заставить церковь еще активнее свидетельствовать о Христе. Кроме того, телевизионный проект, начавшийся тысячи лет назад, взгляд изнутри на эпический мини-сериал «Библия». Муж и отец томится в иранской тюрьме, тогда как семья молится о его освобождении. Здравствуйте, я Венди Гриффит, Джордж Томас в командировке. Это похоже на сюжет фильма. Иранский пастор Саид Абидини приговорен к восьми годам в одной из худших тюрем Ирана. Его единственное преступление — распространение Евангелия Иисуса Христа. Но вся эта история слишком реальна для его жены и семьи, которые страдают вместе с Саидом и отчаянно борются за его освобождение. История их любви началась в Иране. В 2001 году Нагмех, еще в детстве принявшая американское гражданство, поверила, что Бог побуждает ее вернуться на свою родину, чтобы служить мусульманкам. Там она и познакомилась с Саидом Абидини. Этот молодой проповедник вел богослужение в одной из подпольных домашних церквей. За что вы его полюбили? Думаю, за его страстность. Девушка, я всегда молилась, Господи, я не могу выйти замуж за посредственность. Я хочу стать женой того, кто страстно любит тебя. Но я и подумать не могла, что Бог ответит на мои молитвы столь радикальным образом. Вскоре после этого они поженились в Иране. Их свадьба привлекла сотни доброжелателей и вызвала подозрения стражей исламской революции. Наша свадьба, наш союз стал чудом, потому что мы оба в прошлом мусульмане, а нам позволили заключить христианский брак. Мы раздавали людям Библии, фильмы об Иисусе, и в результате многие из них пришли к познанию Христа, сотни человек. Не каждая невеста решится на подобное в день свадьбы. Да, считается, что этот день должен быть полностью посвящен вам самим, но у нас было не так. То был удивительный день. Именно такой мы и хотели видеть свою свадьбу. Но по прошествии 9 лет и с появлением двух детей, Джейкобу сейчас 4, а Ребекке 6, Нагмех переживает сущий кошмар. В июле прошлого года, во время очередной поездки Саида в Иран с целью организации одобренного властями детского дома, он был задержан и помещен под домашний арест. Затем в январе так называемый судья Висельник Иранского революционного суда приговорил его к восьми годам заключения в тюрьме Эвин, известной тяжелыми условиями содержания. Преступление Саида – проповедь Евангелия. На этих снимках видны повешенные возле тюрьмы. Так ее руководство старается внушить еще больше ужас заключенным и членам их семей. Меня страшит само название тюрьмы. Мне часто снятся наши знакомые и родственники, которые во время революции были повешены в этой тюрьме, а также подвергались избиениям и изнасилованиям. До вынесения приговора Саид мог общаться с семьей посредством скайпа. Теперь же с ним нет прямой связи, а лишь сообщения и письма от иранских родственников, в последнем из которых говорилось о том, что Саида под пытками заставляют отречься от христианской веры. Я сказала себе, что они не знают, с кем имеют дело. Саид воспитывался в семье радикальных мусульман, а как только принял Христа, его жизнь резко изменилась. И Саид стал очень предан ему. Его не сломить. Как бы сильно его не избивали, пусть даже ему будут угрожать смертью. Что вам, как жене, труднее всего переносить в этой ситуации? Господь дал мне благодать приходить к Нему и получать утешение. Но как мать, я чувствую, словно мне пронзает ножом сердце, когда я вижу, как страдают дети, но ничего не могу с этим поделать. Мой сын очень изменился с тех пор, как арестовали мужа. Он уже не такой разговорчивый, стал более сдержанным. А что касается дочери, то она просто много плачет. Что ты написала? Я скучаю по тебе, папа. А это твои слезы? Да. Нагмех признается, что сначала она впала в отчаяние. Я была на грани страшной депрессии, тревожилась и беспокоилась. 
Мне казалось, будто я вся сломлена и словно проверяла сама себя. Но Господь не позволил мне сломаться. Я призвала его, возвала к нему и сказала, «Господи, посланник филиппийцам, ты обещаешь дать мир, который превыше всякого ума». И он дал мне этот мир. И так Писание истина. Я хочу, чтобы люди это знали. Если они будут стремиться к Богу, верить в Его Писание и не отпускать Господа, а крепко держаться за Него, тогда Он проведет вас через что угодно. Тем временем Американский Центр Закона и Правосудия развернул активную кампанию как на юридическом фронте, так и в СМИ. По словам Джорджа Насекулоу, предание делу огласки может спасти Саида, так же, как это было в случае с иранским пастором Юсефом Надархани, приговоренным к смерти за христианскую веру. В конце прошлого года, благодаря широкой огласке и молитвам верующих, Надархани был освобожден. Какова вероятность того, что пастор Бедини выйдет из тюрьмы Эвин? Единственный шанс — это если люди будут говорить о Саиде. В противном случае невелики шансы даже на то, что он проживет еще один день. Там вас могут избить до смерти охранники, вас могут избить до смерти сокамерники. Если же о ком-то много говорят, то его не так сильно избивают. Хорошая новость в том, что люди говорят. Уже почти полмиллиона человек подписали петицию «Спасите Саида» на сайте АЦЗП. В сентябре 2012 года. Кроме того, в его защиту выступили христианские музыканты. Помогите нам рассказать о Саиде. Подпишите петицию на сайте savesaid.org. И да поможет мне Бог. Государственный секретарь Джон Керри обещал бороться за освобождение Саида, но приняв присягу, он еще не дал никаких публичных комментариев по этому поводу. По словам Нагмех, она верит, что именно молитва, а не усилия властей позволят освободить ее мужа. Верите ли вы, что увидите его снова? Да, у меня идет борьба плоти и духа. Моя плоть хочет сказать, он не выйдет из той тюрьмы живым. Но когда я молюсь, то чувствую, что Господь, Бог надежды, говорит мне, что в свое время он выпустит Саида. Пастор Абедини, Саида. Пастор Абедини нуждается в ваших молитвах. Его жена рассказала мне, что он страдает от внутреннего кровотечения в брюшной полости, вызванного избиениями и пытками, и он очень слаб. Если вы хотите подписать петицию «Спасите Саида», то ссылку на нее вы можете найти на нашем сайте cbnnews.com. Новое литературное произведение перенесет читателей в Иран. Книга Джоэла Розенберга «Дамаск. Обратный отсчет» рассказывает о так называемом «исламском мессии» и намеренном уничтожить Израиль. Среди персонажей книги есть иранские христиане, которые оставили ислам с тем, чтобы следовать за Христом. Наш корреспондент Гэри Лейн расспросил Джоэла о его новой книге, а также о настоящих христианах Ирана и их испытаниях. Как живут там христиане? Что с ними происходит? Одной из целей моей книги было показать, что есть мусульмане, которые приходят к вере в Иисуса Христа, но происходит это при необычных обстоятельствах. Однако это не фантастика, это реальность. Случай с пастором Обедини указывает на то, что иранский режим прибегает к очень серьезным мерам, направленным не против христиан вообще, а в первую очередь против пасторов. Власти полагают, что если они смогут разрушить систему домашних церквей, то им удастся разорвать и уничтожить связи между верующими и как бы задушить христианство. Но народу Ирана Господь показывает, что шиитский радикальный ислам в чистом виде не даст ответов на их вопросы. Полагаю, что это создает идеальные условия для того, чтобы мусульмане стали в каком-то другом месте искать надежду и истину. В результате многие из них приходят ко Христу. Так что нам нужно... Господь никогда не говорил нам молиться о том, чтобы люди не подвергались преследованиям, хотя я и молюсь об этом. Но главное молиться о том, чтобы у них было дерзновение, мужество и сила, и чтобы мы смогли помогать им. Одним из главных героев вашей книги «Дамаск. Обратный отсчет» является Махди, 12-й имам. Кто такой 12-й имам и почему это нас должно волновать? 12-й имам для мусульман-шиитов является своего рода мессией. Сам Иисус сказал в 24 главе Евангелия от Матфея, что в последние дни восстанут уже мессии. Итак, шииты уверены, что в ближайшее время кто-то явится, чтобы править миром. Считаете ли вы, что сегодня он жив? Я не знаю, явится ли этот человек, но думаю, да, возможно, в ближайшие месяцы или годы мы увидим, как возникнет тот, кто назовется мессией и шиитов, и его примут как такового. Что это будет означать для Ближнего Востока? Хаос, резню, кровопролитие, усиление гонений. 
Все же Слово Божье является суверенным. Если Господь допустит приход ложного Мессии, то Он также будет действовать и Духом Своим, чтобы привести людей в Его Царство, и Он уже это делает. Дамаск почти в руинах. Согласно пророчеству в 17 главе книги Исаи, он будет в руинах. Неужели сегодня мы видим исполнение этого пророчества? Об этом еще рано говорить, Гэри, но мы видим распад Сирии как государство. На сегодня в Сирии погибло уже около 90 тысяч человек. Миллион бездомных беженцев. Миллион беженцев, и это только зарегистрированных и подсчитанных. Многие другие находятся в бегах. Многие из них христиане. Что мы можем сделать для них? Что мы должны делать? Молиться о том, чтобы у них прибавилось силы и но мы не можем только молиться о них, мы должны обеспечить им поддержку, доставлять им пищу, одежду, медикаменты, все, чем мы можем укрепить наших братьев и сестер, с тем, чтобы они смогли позаботиться о себе и при этом оставаться светом в той кромешной тьме. И мы должны молиться о том, чтобы при помощи спутникового телевидения и радио в стране провозглашалось Евангелие, распространялись Библии, показывался фильм Иисус и так далее. Таким образом, упование на Христа будет распространяться в то время, когда люди более готовы слушать о нем и нуждаться в нем больше, чем когда-либо ранее. Итак, Джоэл Розенберг, удивительная книга, третья из серии «Дамаск. Обратный отчет». Спасибо за участие в нашей программе. Будьте благословенны. Спасибо, Гэри. Тем временем в Сирии христиане сталкиваются с трудным выбором, когда их деревни захватывают исламские повстанцы. Недавно группа мусульман захватила христианское село Якубия. Многие жители бежали, оставив пустые дома, поврежденные церкви и реликвии. По словам некоторых из них, они не вернутся, пока не увидят, как мусульманский командир относится к меньшинствам. Он же говорит, что будет относиться справедливо ко всем, но, как и многие другие повстанцы, в своих решениях он руководствуется исламским правом. Сообщается о том, что мусульманские повстанцы убивают христиан и похищают их с целью выкупа. Американский конгрессмен заявил, что помощь Египту должна быть связана с тем, как в этой стране обращаются с христианами. Фрэнк Вулф только что вернулся с Ближнего Востока. Там он встретился с лидерами коптских христиан, которые сказали ему, что администрация Обамы оказывает поддержку братьям-мусульманам, не учитывая гонений, которым подвергаются копты. Страну пытаются покинуть многие христиане. По словам Вулфа, однажды на Ближнем Востоке может вообще не остаться христиан. Венесуэльские христиане размышляют о своем будущем после того, как на этой неделе от рака скончался президент Уга Чавес. Во время долгой борьбы Чавеса с раком католики и протестанты устраивали молитвенные бдения за президента. Хотя при Чавесе отношения между государством и церковью часто были напряженными, глава Евангельского совета Венесуэлы выразил оптимизм по поводу будущего. Мы ожидаем, что сможем продолжить свою деятельность, а также каким-то образом участвовать в избирательном процессе в качестве граждан страны. Нашему обществу нужны перемены, и мы должны верить, что Господь изменит все общество, а не только политическую или идеологическую систему. Олсон и другие евангельские лидеры призвали к единству и спокойствию, тогда как крайне поляризованный электорат готовится решить, кто возглавит Венесуэлу после Чавеса. Бессмысленные убийства пастора и его семьи всколыхнули христианскую общину на юге Филиппин. Как сообщает Люсиль Талусон, христиане как никогда полны решимости делиться Евангелием в этом преимущественно мусульманском регионе. В окруженном рисовыми полями городе Исулан слышны песни поклонения. Это местные христиане прощаются с пастором Рейм де Барба и его семьей. Пастор Рей, его жена и две дочери, 14 и 8 лет, ехали на мотоцикле домой с празднования дня рождения, когда на них из засады напали неизвестные. На этом месте были расстреляны пастор Рей, его жена и две дочери. Здесь было найдено более 30 гильз от огнестрельного оружия. По словам соседей, подозреваемые, которые также являются мусульманами, известны в регионе своей жестокостью и жаждой власти. Эти преступники находятся под защитой высокопоставленных чиновников нашего города. Именно поэтому мы направили дело на рассмотрение национального правительства для скорейшего разбирательства. Родственница пастора Рея говорит, что это большая утрата для служения. Он насаждал церкви среди племен в отдаленных горных районах. Каждое воскресенье он три часа ехал туда на своем мотоцикле, чтобы учить людей Слову Божьему. Нам очень трудно принять то, что произошло, 
Но это убийство побуждает нас рассказывать Евангелие еще большему количеству людей. По словам этого пастора, чье лицо мы скрыли, так как он служит среди мусульман, гибель семьи де Барба должна пробудить церковь с тем, чтобы последнее больше внимания уделяло мусульманам. Еще сохраняется большая вражда между евангельской церковью и мусульманами. Но мы должны это изменить. Кто еще протянет руку этим людям, кроме нас, познавших любовь Иисуса Христа? Единственное решение наших проблем в Иисусе Христе. А где находится Иисус? В церкви, в Божьем народе. Так что я принимаю это как вызов, чтобы более активно приводить мусульман к Господу Иисусу Христу. Удивительно, но старшая дочь погибшего, 16-летняя Лайза, которая осталась жива лишь потому, что в тот вечер не поехала с семьей на вечеринку, легко переносит смерть своих родственников. Мой отец никогда не уставал нам повторять, что Бог благ. Я смирилась с тем, что случилось с моей семьей. Я рада за них, потому что знаю, где они теперь с Господом на небесах. Мне будет их очень недоставать, но я знаю, что у Бога по-прежнему есть цель для моей жизни. Я исполню свою мечту, закончу учебу и сделаю это ради них. Люсиль Талусан, Новости Сибен, Султан Кударат, Филиппины. На протяжении почти 10 лет актриса Рома Дауни снималась в телесериале «Прикосновение ангела». Ее муж Марк Бернет является обладателем премии Эми, продюсером таких реалити-шоу, как «Выживший», «Подмастерье» и «Голос». Недавно супруги представили то, что они называют своим самым важным проектом — мини-сериал по Библии. Посмотрите. «Сие творите в мое воспоминание. Я иду к Отцу, но всегда буду с вами». Голливудская пара Марк Бернет и Рома Дауни объединили свои силы с телеканалом History для создания эпического десятичасового мини-сериала под названием «Библия». Приступая к проекту такого масштаба и такой важности, как вы думали втиснуть всю Библию в 10 часов? Как вам это удалось? Нам потребовалось для этого несколько лет. Мы консультировались и советовались со многими богословами и решили, что у сериала будет одна сквозная линия повествования. Божья любовь ко всем нам от бытия до откровения. С того самого момента, как Адам и Ева отпали от благодати, все мы, люди, желаем восстановить связь с Богом. Это стало одной из тем, которые мы так хотели раскрыть через ветхозаветных персонажей. Мы видим, как каждый из них пытается наладить эту связь, но терпит неудачу. Пытается наладить связь, но ничего не выходит. Но Бог так возлюбил нас, что послал нам Иисуса. Наше повествование по Новому Завету начинается с рождения Иисуса, который приходит и возвращает нас домой. Таким образом, мы хотели показать непрерывную историю любви. У нас было лишь 10 часов, так что нам пришлось сокращать сюжеты. В итоге у нас получилось нечто вроде введения в Библию. В осуществлении такого масштабного проекта большое внимание было уделено тому, чтобы конечный продукт выглядел подлинным. Мы отправились в город Уарзазад, который лежит примерно в трех часах езды от Атласских гор на краю Сахары. Мы выбрали это место, потому что нашли там очень красивые библейские пейзажи. Ничем нельзя заменить те потрясающие касбы, которым на вид не менее двух тысяч лет. И, возможно, так оно и есть. Мы хотим, чтобы Библия жила для нового поколения при помощи свежих визуальных образов. Для этого мы привлекли лучших специалистов. У нас была та же команда компьютерной графики, которая получила Оскара за создание спецэффектов для фильма «Гладиатор». Португальский актер Диога Маргада играет роль Иисуса Христа. Когда 
Когда вам как актеру предложили сыграть эту роль, о чем вы думали? Кажется, первой моей мыслью было, я не смогу этого сделать. Честно, это, это слишком. Все вы отпадете. Мы не просто рассказываем историю, а пытаемся прикоснуться к сердцам людей. Мы рассказываем историю, по которой люди живут. Я с детства изучал Библию. Я рос, веря в Иисуса Христа. Итак, учитывая то, что здесь задействована моя вера, мои убеждения, как мне сыграть того, кого я так хорошо знаю? Как нам поступать? Показывать то, что людям хорошо известно, или исходить из собственных переживаний? Полагаю, я старался брать немного и того, и другого. После многолетней успешной работы в Голливуде, Марк и Рома говорят, что этот проект является одним из самых значительных, над которыми им довелось работать. Этот сериал такой человечный, душевный и красивый, и весь он пронизан верой, пронизан Божьей любовью. Данный проект был осуществлен, чтобы прославить Бога. Великолепно. Мини-сериал «Библия» будет выходить в эфир по воскресеньям в 8 часов вечера по восточному времени на канале History. Пять частей будут показываться каждое воскресенье в течение марта с окончанием на Пасху, 31 марта. Этому сериалу посвящен специальный раздел на нашем сайте. Вы можете его изучить по адресу cbnnews.com. В это воскресенье миллионы христиан по всему миру объединятся ради Всемирного дня молитвы о Бирме. Несмотря на некоторые демократические реформы в этой стране, свыше 100 тысяч этнических берманцев все еще живут как беженцы в соседнем Таиланде. Несколько недель назад правительственные войска напали на Качинов, народность, многие представители, которые являются христианами. Христиане будут молиться о большей свободе вероисповедания в Бирме и о том, чтобы Бог укрепил местных верующих, подвергающихся гонениям. Спасибо за внимание. Я прощаюсь с вами до следующей недели от имени всех, кто готовил этот выпуск мировых христианских новостей. Будьте благословенны. Выпуск подготовлен к показу Ассоциации Эммануил. Этот и другие выпуски вы можете посмотреть на сайте video.emmanuel.tv.